tampok ngayon sa Art Angel. Iba't ibang obra gamit ang clay. Ano kaya ang drawing ni Pintado? At ano naman kaya ang bubuting tingin ni Crystal? Hello! Good morning sa lahat ng mga batang Art Angel. Oras na naman para lumika, magsaya at matuto. Ganda na sa pato sa... <laughs> Mapapasabak na naman ang ating mga kamay at daliri. Dahil gagamitin natin itong panghugis sa mga clay. Tama. At ang una natin gagawin ay isang clay picture frame. Eh, ano bang kailangan natin dyan? Kailangan natin ng illustration board, clay, lapis, cutter, ruler, glue, at plastic cover. Yun lang, Ate Pia. Yun lang! Yun lang, eh di simulan na natin. Okay, game! Kanda na sapatos. Ang unang step, gumuhit tayo ng maliliit na parisukat sa ating illustration board. Tapos, hihiwain natin to gamit ang cutter. Yung mga maliliit na parisukat, yun yung magiging butas kung saan makikita natin yung mga picture natin na nakadisplay. Yee! Di ba? Pag binutasan natin yan, magiging picture frame na. Kaya lang, para mabutas yan, kailangan natin ng cutter. Ngunit bagong lahat. Teka muna. Mag-ingat sa paggamit ng cutter, mas mabuting humihin ng tulong sa mas matanda. Ayan. At kapag tapos na, Ganito ang magiging itsura niya. Saan mo kaya na siyang picture frame? Oo, tapos pwede tayong mag-display ng tatlong picture na magkakaiba ng laki. Tama. Kaya lang, Ate Pia, pwede niyang isabit. Pero parang gusto natin siyang tumayo, di ba? Hmm, ako nga, no? Paano natin papatayin ito? Ipapatayin tayo na stand. Oh. Iiwa tayo ng dalawang tatsulok. Hmm? Yan, meron na tayong isa. At pagkatapos na yan, meron tayong dalawa. Hmm, okay. Para naman maiba yung pag-design natin sa picture frame natin. Di ba, madalas ginagamit natin makulay na papel o kaya pintura, ganyan. Ito, meron akong bagong material. Tara! Clay! O, di ba? Pwede natin gamitin yung clay dito sa ating picture frame. Masahin lang natin ng mabuti yung ating clay hanggang sa lumambot ito. Tapos, yan, kukuha tayo ng mga maliliit na piraso at ididikit natin sa ating picture frame hanggang sa matakpan natin yung buong picture frame ng ating clay. Yan. Tapos pwede natin hulmahin para walang makikitang puti sa ating picture frame. Yan. Mas mas madali actually ko ito ni Pet kung liliitan mo muna. O sige, Ate Pia, habang ginagawa mo yan, gagawa ko ng iba't ibang mga disenyo mula sa iba't ibang mga kulay ng ating clay. Okay, sige ko ito ni Pet. Hindi mo na kailangan ng kahit anong gamit, kailangan lang natin ating kamay. Tapos, isusmooth lang natin to. Kailangan lang natin lagyan ng clay yung buong picture frame. At Pupuloyin. kapag natapos na, ganito ang magiging itsura niya. Punong-puno, di ba? Kaya ito ni Pet. Yan, meron na akong ginawa mga maliliit na polka dots. Wow! Dikit natin kaya ito ni Pet. Kaya ito ni Pet, kapag napuno na natin ng design yung ating picture frame, pwede na natin idikit sa likod yung dalawang tatsulok na ginupit natin kanina mula sa illustration board. Mm -hmm. Dahil ito ang magiging stand ng ating picture frame. Ayan, ito ang magiging itsura na ating picture frame na meron ng stand. O, diba? Pwede na natin itong ihiga o itayo. Ngayon naman, gagawa tayo ng mga maliliit na mga plastic covers para idikit natin sa ating frame para maprotektahan ang mga pictures mula sa dumi. Siguro, mas malaki ng konti mula sa ating original na size na butas. Okay. Glass effect siya. Ito, Kuya Tony Pet, idikit na natin yung ating mga pictures para tuloy-tuloy na tayo. Yan! Tapos na ang ating clay picture frame. Ang ganda, ba? Diba? Ito, meron na tayong mga litrato ng mga friends natin. Ang ganda, no? Si Bidik. Tapos si Bidik, si Chichi, si Ever, si Ofer, at yung kaibigan niyang pirata na mas matanda pa sa humukay sa ilog. <laughs> 
Pwede natin i-display yan sa ating Art Angel tambayan ko ito ni Pet. At maaari pa kayo gumawa na mas malaking picture frame. Mm -hmm. O mga bata, hindi lang gawin, di ba? Kaya subukan nyo rin gumawa, ha? Gagawa tayo ngayon ng isang clay ref magnet. Ang kailangan lang natin ay illustration board, lapis, gunting, super glue, clay, magnet, at googly eyes. Yun lang, yun lang kailangan natin para makagawa ng isang clay para sa ating ref. Yan. Ang first step natin, gagawa lang tayo ng bilog dito sa illustration board. Pagkatapos, gugupitin natin. Nasayan lang natin yung clay para malambot siya pag binulog natin. Ayan, ipa-flat na natin ito. Ayan, flat na siya. Ikabit na natin siya dito. Ayan, ito na yung nagawa natin. Tapos, ang susunod natin, gagawa na tayo ng detalye. Gagawa tayo ng bibig, tsaka ilong. Ito na yung bibig. <laughs> Ayan. Ito na yung ilong at bibig. Ididikit na natin ng googly eyes para magkaroon siya ng mata. Para lalang mas maganda, didikitin siya ng mga, mga sa gilid na mga color violet na manaklay para mas makulay. Ayan. Nakagawa na ako ng isang muka para sa aking ref. Na, may magnet na siya sa likod. Pero kanina may ginawa pa ako ito. Ayan. Simplang gawin kaya magbuting-ting na rin kayo. Dito sa Lights Camera Obra, tampok ang iba't ibang celebrities. At kasama natin ngayon ang isa sa mga pinaka-paboritong kuya ng mga programang pambata, lalo na ng Batibot. Walang iba kundi si Kuya Bochi Pasqua. Magandang araw. Ay, ati tiya. Ay, ati daw. <laughs> magandang araw sa iyo. Magandang araw mga batang art angel. Salamat sa pag-anyaya sa akin dito. Nako, Kuya Bojo, isang napakalaking karangalan po para sa amin na napunta ka dito sa aming Art Angel Tambayan. Nako, hindi ko nga akalain na mapapadpad ako sa inyo ng mundong makulay. Salamat sa iyo, salamat din kay Kuya Tony. <laughs> nandiyan, lang, nandiyan lang yun. <laughs> Oo, oh, kapiling natin siya. Oo, oh, kapiling din natin oh. siya. Nako, eh, Kuya Bojo, uh, ready po na ba kayo para sa obra na gagawin natin ngayong umaga? Uh, palagay ko, kakayanin ko dahil medyo nagpapractice ako kanina sa paggawa ng ating ha? project. <laughs> ano po bang gagawin natin ngayong umaga? Mga bata, ituturo namin sa inyo ngayon ni Ate Pia ang paggawa ng isang jazz up switch plate. Wow! Sa madaling salita. <laughs> sa madaling salita, uh, uh, yung mga nakikita niyo ba ito? ito? Ang tawag dito ay switch plate. Uh, ito yung makikita niyo sa inyong mga dingding, di ba? Dito naka, nakalabas yung mga switch sa inyong ilaw para bubuksan o papatayin. Uh, pakikita namin sa inyo ni Ate Pia kung paano ito pagagandahin at lalagyan ng iba't ibang disenyo. Wow! Sounds good, Kuya Boji. Sobra. Pero syempre, kailangan magpaalam muna kayo sa mga nanay o tatay ninyo bago kunin ang switch plate para sila mismo yung kukuha, di ba? Tama. Uh, uh, teka muna, Ate Pia, hindi ba dapat lumabas muna yung... Uh, uh, teka muna, Angel? Ay, oo nga, pero nakalive siya ngayon. Ako na lang muna. <laughs> Teka muna! <laughs> o oh, mga bata, tatandaan, huwag niyo basta-basta kukunin ang switch plate mula uh, sa mga dingding ninyo, ha? At baka makuryente kayo. Mabuti na yung nag-iingat. Ayos? Ayos! Ayos. Kuya Bochi, ano po bang ibang kailangan natin bukod dun sa switch plate? Aba, ang kailangan lang nila ay walang iba kundi switch plate, Clay at stirrer. Okay, simulan na natin. Simulan na natin. Lights. Camera. Obra. Unang step o unang hakbang. Masahin ang clay para ito ay lumambot para madali siyang uh, uh, ihulma. Ah, okay. Tulad nito. 
Ayan. Tapos, atipin niya. Aha, ilalapat natin siya dito sa ating switch plate. Ayan, papatong lang natin. Oh, dapat siguraduhin natin na mas malaki siya doon sa ating switch plate. Yeah. Yan. Ganda. Yeah. Ito yung ilalim ng switch plate. Ngayon natakpan na ng play. Ngayon, uh, gamit ang uh, kung wala kayong makitang plastic knife sa inyong bahay o galing sa mga uh, restaurant na inyong kinakainan, kahit na anumang plastic na matigas at mahaba na maaring uh, katulad nito maaring uh, humiwa sa ating malambot na modeling clay, uh, hiwain natin yung mga uh, bahagi ng clay na uh, sumusobra doon sa gilid ng ating switch plate. Yan. Para lumabas yung dating hugis nito na natakpan lamang ng modeling clay. Yan. At tulad niyan, at siyempre, hindi lang yung nasa gilid, pati rin yung nasa gitna. Kasi nandyan yung switch, di ba? Oo, para, ma para magkaroon ulit siya ng butas. Uh -huh. Tama ba? Tama. <laughs> Tama. Tama. Magic to yan. Kita mo? Wow! Oh. Tara! Butas! Ang galing nga, Kuya Boji. <laughs> Ay, ako pa. <laughs> <laughs> Ngayon, meron na kayong switch plate na merong... Uh, kung maaalala nyo, ganyan yung kanyang original na hugis. Kaya lang, meron na siyang modeling clay sa ibabaw. Ha? Ang ngayon, Kuya Boji, siguro pwede pa natin itong pagandahin, di ba? Lagyan natin ng iba't ibang disenyo. Tumpak! So, pwede tayong gumawa rin ng mga disenyo para dun sa ating switch plate. Mm -hmm. Yung ibang kulay ng clay, yan, ipa-flatten lang din natin yan. Tapos, gawa tayo ng mga maliliit na parihaba o kaya parisukat. Meron tayong pareha ba? Meron tayong parisukat? Yan, pwede na natin ilikit. Ito, nililis ko na rin itong, uh, inayos ko na itong ating switch plate kanina. Inayos ko yung uh, ugis ng butas at uh, nililis ko yung pagkakadikit sa mga gilid-gilid. Handa na siya para dikitan ng disenyo ni Ate Pia. <laughs> Ay, ako pala! <laughs> okay, na na, sige. sige, sige. Simpleng, simple mga batang art angel. Napakabilis gawin. Mas matagal pa yung biyahe ko papunta dito Ay. sa art angel tambayan. Ito ang ating Jazzed Up Switch Plate. Yay! 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 Sulit naman ang biyahe, di ba, Kuya oh, Boji? Sulit na sulit. Sulit na sulit. Ang ganda nito. Pero mga bata, huwag niyong kalimutan magpatulong pa rin kina nanay at tatay ha, kapag gagawin ito. Mm -hmm. Dahil delikado, baka makuryente. Ay, at... Uh, Uh, hindi lang ganitong klaseng disenyo pwede nyo gawin, pwede rin ganito. Uh, wow. Kung dito sa iisa lang butas ng inyong switch plate, pwede rin nyo gawin sa dalawang butas. Mm -hmm. Pwede rin kayo ng tulong sa inyong mga magulang at uh, mag-experimento kayo sa iba't ibang hugis at kulay. Ang ganda ng design na to, Kuya Boji, ha? Ah. Oo, oh, siyempre. Ako nakaisip niyan. Di ba ako kanina yan? <laughs> o, oh, di ba? Meron pa kayong mga pahabol tips at pahabol na design mula kay Kuya Boji? O, oh, ito pa. O, oh. ayan. Mga bata, gumawa na kayo. Napakadali lang. Oras na lang mag-drawing kasama ni Pintado! Hey, Pintado! Pintado! Hey! Hindi yung kaibigan mo. Pakilala mo naman ako. Hello? <laughs> okay yan, ha? Okay yung friend mo, ha? Hulaan niyo kung ano o sino ang idodrawing ni Pintado. Pero mukhang sino eh, ha? Mula sa iba't ibang mga hugis, letters, numbers, at iba pa. Handa na ba kayo? Handa na ba lapis nyo, Pintado? Okay, game. Unang step. Parang ref magnet yan, ha? Okay yan, ha? Tama. Gumuhit si Pintado ng iba't ibang laki ng bilog sa paligid ng ref magnet. At pangalawang step. At step, pangalawang step agad, ha? Bilis lang ito, eh. Gumuhit naman siya ng mga patayo at pakurbang linya sa ilalim ng mga bilog. Pangatong step. 
Mga oblong naman ang kanyang iginuhit sa magkabilang gilid ng mga patayo at pakurbang linya. Pang-apat step, last step. Gumuhit naman siya ng paalon-alon na linya sa palibot ng ating ref magnet. Okay, ha? mula sa isang simpleng ref magnet, marami kayong magagawang obra. Ang galing ha. Nahulaan niyo na ba kung sino o ano ang idinodrawing ni Pintado? Abangan! Pintado, pakilinawan mo na mga linya gamit ang marker. Yan. Sa dalawa, tatlo, apat, lima. Limang mga... Hmm. Alam na, alam ko yun. Ang galing ah. Sabihin ko na ba kung ano yan? Pintado, sabihin na natin kung ano yan. Sabihin ko na? Bago-bago ko naman ang isip eh. Ah, bura, bura, bura! Game! Pwede naman bura. Baka masabi na natin kung ano yan. One, two, three. Okay. Siguro mas maganda yan pintado kapag may, may kulay. Tama ba ako? O sige, game! Maganda na magkulay. Labas nyo na yun yung mga crayons, cray pass, colored pencil, at kahit ano. Okay. Palampakan si pintado! Palampakan ang mga sarili ninyo! Nakapag-drawing kayo at si Pintado nadanadaran ng isang bulaklak mula sa isang clay ref magnet. Yung clay ref magnet ni Crystal kanina, yun yun! Ang galing ah! Salamat Pintado, you're the best, you're the hand! Simple lang mag-drawing, sayo ka lang ah! Magsalay para gumaling! Oras na para magpaalam! Sana'y nagustuhan nyo ang mga ginawa nating art projects ngayong umaga gamit ang clay.